奇怪，这都过午饭点了，为什么没人给相思送饭来？相思到底嫁给了什么混账男？护士小姐，我想问一下，刚才那个病房那个患者一直都是一个人吗？你是？啊，我,我是他弟弟，前段时间吵架了，所以不好意思来见他。弟弟，那正好，他也不留个家主信息，上面就他一个人，你怎么才来呀、啊？哎，真是，等一下。这边需要你签个字。未婚，我是有老公的人，请你离相思远一点。医生说我快生了，那难道不是他老公啊？啊，呃，谢谢，谢谢啊。相思，我就知道你不会离开我的。如果隐瞒。是因为孩子的话，我会告诉你，我不介意。我还是有希望的，我要给相思多分担一些，不让他这么无助。明天相思出院，切记好好表现。好好表现啊！原来乔乔早就知道相思没有结婚的事情吗？相思，我送你回去吧。去，薛老师。我车在那儿。不用。作为一个妈妈，应该照顾好宝宝的安全。你到底还想纠缠我到什么时候？我不是想纠缠你，我就是想说，出租车上一般没有新生儿的婴儿座位。难道你车上有？给我吧。如果眼泪是你的誓言，如果微笑是我的抱歉，这无能为力的眷恋，要怎么兑现？我来吧。像江木这样的男人真的不多了。作为好朋友，我还是要提醒你，好好正视跟江木的感情。相思啊，嗯，我报了准爸爸培训班，我还会很多东西。你学这个做什么？我希望能有机会成为一个好父亲。一个人用手画着天。想着曾经相恋，为何忽不这样的只剩侧脸？谁说永远别放弃爱？那最勇敢的诺言，但现在一切都要……你放着就行，其他的我自己来。哦。相思啊，你看今天天挺冷的，要不然我喝杯热水再走吧。徐先生，谢谢你送母女俩回来。
可是我今天真的不方便请请。能够平安的把你们送回家，我也算是得偿所愿了。那我先走了，拜拜。秋秋，我知道相思没有结婚的事情了，以后还要多拜托你助攻了，谢谢。你到底想干嘛？你明知道是谁送的，不要欺骗自己的内心。况且你也瞒不了他。哎，相思，不要按门铃。哎，相思，相思，相思，不要敲门，也不要发出声音。哎哎，我就是来送个营养餐的，给个机会。哎哎，相思。下次，给救！小红豆才刚刚睡着，还有，我不要吃你的任何东西。哎哎哎！哦，不哭哦，不哭不哭。喂？哎，好。哦，不哭不哭啊、哦，不哭啊、哦。嗯，乖。小思，你来了，小红豆。你家保洁阿姨呢？别提了，不懂得亲手清脚干活，小红豆都被吓哭好几回了，我只能让她别来了。回头啊，让小西帮我重新找一个。这样啊，没事儿，我立马给你找一个靠谱的。你呢，就负责专心照顾小红豆。希望能尽快找到吧。家里今天确实有点乱。没事儿，我办事儿，你还有什么不放心的？谢谢你啊，以后你有孩子，我一定帮你。嗯嗯嗯，会有的。啊，对了，珍惜被抓的新闻你听说了吗？哎，今天又带什么好吃的来了？上次呢，你说红豆汤好喝，今天炖了白木耳，看你吃的习惯吗？要是喜欢，我再带来。哦哦哦，啊，不行啊，我要带小红豆去打预防针，要不然我回来再喝吧。这样吧，你先去带小红豆打针。我呢，帮你看家，顺便帮你简单收拾一下。要不还是找个保姆吧。放心吧，我会找人来收拾的。那谢谢你啊，那你先帮我抱一下，我去换个衣服。行。哦，宝宝乖，不哭不哭。喂，佳木，你现在有空吗？给你个立功的机会，相思回来啦。乔乔，你找保洁阿姨了吗？打扫的真干净。快过来把汤喝了。哦，保洁阿姨走了吗？以后就让她长期来打扫卫生吧。嗯、呃，她她刚走，她临时……好可惜没有碰到她，还想当面谢谢她呢。来，把汤喝了吧。这不是相思住那层楼吗？
，小红豆，小红豆，不哭不哭啊、哦，不哭不哭不哭。师傅，您是不是落什么东西了？您好，我是隔壁的业主。不会被发现了吧？您好。哦，能麻烦你小点声吗？我家有孩子。好。不好意思啊，抱歉。对了，那个你家是不是在钉钉子呀？我有无痕的挂钩，你需要吗？啊、哦，谢谢谢谢啊。好，那你等一下。啊、哦，谢谢。先生，难道是他？看来搬到旁边还是有好处的嘛。小红豆，我们到家了。忘记给你买湿巾了，算了，我们先回家，等会儿妈妈再出门给你买哈。这女人怎么有点笨？这都什么时代了，还需要出去买湿巾？叫个跑腿不就行了？来了，快递。你找谁啊？宋女士吗？啊、嗯，你的快递。来，麻烦签一下字。好，谢谢。哎，哎，等等，我搞错了吧？我没买东西啊。在吗？今晚不用等我了。好，那你要多注意身体。怎么这么忙啊这个沙包吧，都打了半天了。你怎么来了？你可别忘了，健身房老板可是我哥们儿，他打电话给我的。啊，哥，你有什么事儿你得说出来，不然我这个做弟弟的怎么帮你承担？你自己那点事还没解决清楚，还来问我？哥，这样吧。我给你推荐一个心理医生，是我朋友，你去跟他聊聊怎么样？你别误会啊，我不是说你有病。哎，好久嘴笨的，我的意思是，我那个朋友其实挺厉害的。前段时间我还找过他帮忙解了心结，怎么样？
既然他这么厉害，你都没找他问问你个相似的事儿。哥，我跟你说真的。喂，锦年，我和萌萌在路上遇到碰瓷儿的了。你等一下，我马上到。你把地址发给我。好。哎呀，上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！上来！快上来！哎，哥，怎么回事啊？不行，我得想个办法，帮我哥。下来啊！下车！下车！下来！小小，千万别下车！警察马上就来了。快点！今天也在赶到路上，有他在，肯定能解决这件事情。嗯。你撞到人了，你知不知道？快来看，撞到人了！哎呀，这是大明星乔伊啊，大明星乔伊啊！啊，下来，听我都不管了。你撞人了，你也给我下来！撞人，下来，下来，快点，快点！车停到没有啊？我拍了啊！怎么着啊？撞人了！快点，撞人了！大明星撞人，闪了！这些人我之前见过，好像碰瓷儿的吧？乔伊，停车，给他拍下来，快点下来，等什么呀？拍了啊！告诫赔钱。哎，哎，搞什么？哎，快快动手啊你！秦总，小子，别多管闲事，放开我！你要是不想受伤，就给我闭嘴。乖乖等警察来。兄弟，见我不要了，你让我走。别动！怎么回事？又是你啊！这是他录像的证据。哎，好嘞。警察先生，啊，我们有行车记录仪。好的，女士，为了证明自身清白，您得拿着记忆卡到我们警局一趟。好。没事吧？让赵萌去警局吧，你暂时坐我的车。嗯，走吧。乔乔，我这边有点堵，警察到了吗？我一时半会儿可能赶不到。恰好我们碰到了三河的秦总，他和于成在帮我们处理了。锦年，你可以不用来了。真的没事了。嗯，我晚点就回去，你先忙吧。好。那我过会儿去谢谢秦总。嗯。就这样。秦总，刚才真的很谢谢您。没事，举手之劳而已。不过有件事情，我倒是想问清楚。关于参与《爱你是我的地老天荒》的拍摄问题，你还欠我一个答复。秦总，我现在还在蜜月期。那你的答复是？我确实很喜欢这个剧本，但如果拍摄周期能够往后延的话，我会考虑的。当然，你的拍摄周期也就几个月，我们会充分安排你的时间。几个月而已啦，乔乔，我看你就接吧。以秦总的能力，他肯定能把这个电影做得很好的。我不是担心电影的质量，我只是觉得最近几年特别忙，每天早出晚归的。我只是想多陪陪他。哎呦，自从珍惜被抓之后，公司一切正常。我看你啊，是掐着秒算陆总回家的时间吧？怎么会？不是公司加班的话，那他去哪儿了？好，我知道了。
，你说的是，我会考虑一下。我们回去吧。好。健身怎么了？这不是买醉堕落，就是健身锻炼。我可是打听过了，公司什么事儿都没有。有什么事儿直接说吧。我就是想说，我知道你的性格是个闷葫芦，但是有些事儿，我总觉得说出来比较好，所以我把我朋友打来了。嗨，真巧，我们又见面了。又得是英文版的，你得找人翻译一下。对你们认识？不认识。在英国的时候见过，谈不上认识。那我重新自我介绍一下，我叫乔安夏，是乔乔的堂姐，也是家母小弟的朋友。安夏姐，这家母小弟，小弟俩就算了吧。我叫陆锦年，是乔乔的丈夫。嗯，那方便坐你这聊会儿吗？哎，当然方便，当然方便。既然都认识，大家就别那么拘束，好吧？嗯、乔乔还等我呢，我先走了。哎哎，哥。安夏姐，我真不知道我哥他有事儿。你真的相信他有事要忙吗？其实吧，我哥这人挺好的。没关系，既然都来了，咱们两个喝一杯。行，嗯。